ഇതിന് അതിശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പുത്തുമലയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ വാർത്തകളാണ് ഇവിടെയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നാൽപ്പത് പേരെങ്കിലും മരിച്ചിരിക്കാം എന്നാണ് കണ്ടുനിന്നയാൾ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ഇത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റുകയാണ് അപകടം നടന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം സമയം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുടെ ജീവനെ കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്ക ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നാൽപ്പത് പേരെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സലീം എന്ന പ്രദേശവാസി ഒരു മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സലീമിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെനഞ്ഞാന്ന് രാത്രി പത്തിനും പതിനൊന്നും മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് രാത്രി മുഴുവൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിന്റെ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതിൽ പാലമടക്കം ഒലിച്ചു പോയി പച്ചക്കാട് സ്വദേശിയായ ഞാൻ അപകട സ്ഥലത്ത് പോയി ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു രണ്ട് വീടുകൾ അടിത്തറയടക്കം ഒലിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് വൈകുന്നേരം പിന്നെയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് പേരെങ്കിലും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആളുകൾ പാടിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതേസമയം അപകടം കണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരാൾ സ്വകാര്യ ചാനലിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് വർഷമായി ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നു പാടിയും അമ്പലവും പള്ളിയും ക്വാർട്ടേഴ്സും വീടുകളും എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി കുറെ പേർ അവിടെ നിന്നും നേരത്തെ മാറിയിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ വയ്യാത്ത ഭാര്യയുമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി തിരിച്ചെത്തി അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് കുത്തൊഴുക്കിൽ വീടിന് മേലേക്ക് മണ്ണും ചെളിയും വന്ന് നിറഞ്ഞു വീടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെയായി അടുക്കളവാതിൽ വിടവ് കണ്ട ഞാൻ അതിലൂടെ ഭാര്യയും പൊക്കി കയറ്റി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അയൽവാസിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് അവളെയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തോട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വീട് ഒലിച്ചു പോയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം അപകടം കണ്ടെത്തുന്ന മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പച്ചക്കാട് ഉരുൾപൊട്ടി ഇതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നമ്മൾ സമീപത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ സ്കൂളിന് ചുറ്റും മൂന്ന് വട്ടം ഉരുൾപൊട്ടി ഇതോടെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ വീണ്ടും പച്ചക്കാട് പൊട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് അതിലാണ് എല്ലാവരും ഒലിച്ചു പോയത് പച്ചക്കാടിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ പുത്തുമലയിലേക്ക് മാറിയ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നാണ് അവരെല്ലാം കരുതിയത് കാട്ടിനകത്തുകൂടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നടന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ അതിനകം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള മൂന്നോ നാലോ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ടോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട് പച്ചക്കാട്ടുമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പുത്തുമലയിലേക്ക് മാറിയതാണ് എന്നാൽ അവിടെ അതിഭീകരമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ പിന്നെയുണ്ടായി എഴുപത് ആളുകളെങ്കിലും അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കാട് സ്വദേശിയും സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയുമായ സിദ്ദിഖ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് ഉരുൾപൊട്ടിയത് വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദത്തോടെയാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോണടി ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നത് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വീതിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വന്ന കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും അടക്കം എല്ലാം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഭീകരമായ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് പച്ചക്കാടിനും മേലിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്നാണ് മണ്ണൊലിച്ചു വന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താഴോട്ട് ചുരുങ്ങിയത് നാല് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും പോയി ഇത് കാളാടി പുഴയിൽ പോയി ചേരും വളരെ ചെറിയ ഒരു കൈത്തോടാണ് ഉരുൾപൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഉരുൾപൊട്ടലിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് തോട്ടത്തിലൂടെ കറുത്ത ജലം കുത്തിയൊലിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം കൊണ്ട് എത്ര പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല പ്രദേശത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർ ഇവിടെ അലറി കരഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും കണ്ടിരുന്നു അതേസമയം നിരവധി വാഹനങ്ങളും മറ്റും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി നിരവധി പേർ പോയ ദിവസങ്ങളിൽ പുത്തുമലയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം പുറത്തു നിന്നും എത്തിയ